शुरू करते सी एस के क्लस आज के वेब डिजाइन एंड डेभलपमेंट कोर्सटा दस नम्बर क्लस डे टेन ठीक एखे और एक जन एक लिंक पाठिए देखिए दु जन बसा थे किस क्या कर तरह सैम्पल देखल एक देखल होते सैफुर रमन भाइय रनि भाई मन किस पाठ मोटामुटी रानी भेट मन चले आसानी भेजी कर प्रोजेक्ट फोल्डारे नहीं जाए तो कि रानी घर पड़ा चमत्कार का तो अनेक दिन धरे क्या करे क्या शिखे से आस्ते आस्ते कर फिलसे अपनी इनशाला मन जो थे दीची बसा बस बस प्रैक्टिस कर समय ना थे कि लाभ होना स्किल एप्लै कर ना कि प्रपार्टी এটা কি দিয়ে করেছেন জাভাস্ক্রিপ্ট জেকিউরি হ্যাঁ হ্যাঁ না জেস ফাইল দেখলাম একটা মনে হলো এগুলো কি এত ফাইল কেন কোন প্লাগইন নাম হইছিল নাকি জেস এর सामनेशन चेस्टा कर
এই ছিল আমাদের গত কালকের লাস্ট যে যতটুকু করেছিলাম একটা লেআউট তৈরি করেছিলাম বা রেকর্ড করেছিলাম আমরা ওইটার একটা অংশ এটা ছিল আর কি যাই হোক এখন আমরা এটাকে আস্তে আস্তে পরিপূর্ণ করব ঠিক আছে এটা ভালো লাগে হুম এখন ভালো লাগে বাস এখন আমরা এটাকে তিনটা সেকশন করলাম আমরা উপর থেকে তিনটা সেকশন করলাম এই সেকশন গুলো নিয়ে আমরা এখন কাজ করব আর নিচে আস্তে আস্তে পোরশন এই নিচের পোরশন গুলোতে কাজ করব এগুলো তিনটা সেকশন উপরের যে হেডার সেকশন হেডার সেকশনকে আমরা লাস্ট ক্লাসে আমরা ফাইলটা ওপেন করলে দেখব দেখি আমরা ফাইলটা ওপেন করি আমাদের ফাইলটা মানে ইয়ে করা গেছে এই যে এটা ছিল আমাদের ইয়ে এই ফাইলটা যদি আমরা ওপেন করি গত লাস্ট ক্লাসে ডে 9 এ আমরা দেখেছিলাম এখানে তিনটা মূল একটা কন্টেইনার ছিল যেটা আর কি পুরো অংশটাকে ধরে রাখছে মেইন কন্টেইনার যেটাকে বলছি আমরা मूल कन्टेनर डिजाइन टाइम আমরা প্রথম সেকশন গুলোকে ভাগ করছিলাম তো একবারে উপরের দিকের সেকশনকে বলছি হেডার মাঝের এই সেকশনটাকে কন্টেন্ট সেকশন বলতে পারি বা শুধু সেকশন বলতে পারি আর নিচের দিকে যেটা থাকবে ওটা বলবো হচ্ছে আমরা ফুটার সেকশন আই সে কিছু সাইড করতে পারি লেফট সাইড আর রাইট সাইড বা মাঝখানে মিডল কন্টেন্টের জন্য ঠিক আছে এটা আস্তে আস্তে আমরা লেআউটে তৈরি করব তাহলে গত ক্লাস পর্যন্ত আমরা দেখেছিলাম হেডার সেকশন তৈরি করেছিলাম টপের দিকে হেডার সেকশনকে দুইটা ভাগে ভাগ করছি প্রথমত একটা হচ্ছে леফট সাইড আর একটা রাইট সাইড леফটে রাখলাম আমরা লোগো রাইটকে আবার দুইটা ভাগে ভাগ করছি একটা হচ্ছে টপ ব্যানার আর একটা হচ্ছে বটম ব্যানার ছিল মানে লাস্ট ইয়েতে আচ্ছা এখন আজকে আমরা একটু সামনে আগাই মেনুটা নিয়া सिंपली পরে কাজ করি মেনু জায়গাটা রাখি মেনুটা পরে দেখব আমরা এখন এইটা আমরা এই জায়গায় হেডার তো হইলো হেডারের পরে আমরা আরেকটা ডিভ নিব ডিভ ক্লাস হবে সরি ডিভ ক্লাস হবে আচ্ছা ডিভ নিব দরকার নাই তো ডিভ নিয়ার দরকার আমরা সরাসরি এইচটিএমএল এর ট্যাগ নেব যেটা নাম হচ্ছে ন্যাভ নেভিগেশন আছে সরি ন্যাভ এইচটিএমএল 5 এর একটা ট্যাগ ন্যাভ আমরা এই ন্যাভটা কি নিচ্ছি ন্যাভটাকে আমরা সরাসরি এইচটিএমএল তাকে ধরেও স্টাইল করতে পারি আবার চাইলে এর মধ্যে একটা ক্লাস বসে স্টাইল করতে পারি আমরা সরাসরি এইচটিএমএলটাকে ধরেই কাজ করতেছি ন্যাভ হচ্ছে যেহেতু ন্যাভ এইচটিএমএল এর একটা ট্যাগ সরি ন্যাভ সরাসরি একটা এইচটিএমএল এর ট্যাগ এই কারণে এটার আগে ডট বা হ্যাশ দিতে হবে না মানে এটা আইডি বা ক্লাস হিসেবে আমরা ডিক্লেয়ার করব না এটা এইচটিএমএল এর ট্যাগ এই কারণে ডট বা হ্যাশ দরকার নাই এই বটম ব্যানার এটা একটা ক্লাস এর আগে ডট দিছি বটম ব্যানার নামে এইচটিএমএল এর কোনো कतट कारण ক্লাস না করলে রিস্টার্ট দেয়া যেত ক্লাস চলতে সেকেন্ড রিস্টার্ট দেয়া যাবে না ওকে আমরা ওই এইচটিএমএল এর সরি ন্যাপ বারে একটা কালার চুজ করতেছি হ্যাঁ এইচটিএমএল এর একটা কালার নেচ্ছি আমরা
नेप बारे सॉरी नेप बारे इस्टे वाले ना नेप बारे एक कलर निच्छी हमला कलर तो अच्छा ही था ताहोले नेप ना में एक टा डी सॉरी एक टा टैग इस्टे वाले हम लोग ऑलरेडी हेडरे निच्छे कॉल करें ची आ नेप टके तो मां स्पेसिफिक वाले डिफाइन करें नहीं ना नेप वेर वूट का तो हवे हाइट का तो हवे बैकग्राउंड सर दिए थे पर क्या डी रंग करते थे हम लोग सॉरी यार शुरू हम लोग भूल गए इस फाइल के छोभी काट चुके थे हम लोग तो लास्ट क्लास से फाइल टेक ओपन करा चुके थे और डे नाइन फोल्ड आ रहे थे कि इधर आशुले काट चुके थे अच्छा ठीक है अच्छा हम लोग काट कोरी नेप थे कि ये ऑन शुरू करने कॉपी करनी है नहीं আসলে আমাদের ফাইল ওই লাস্ট এর যে ফাইলটা ছিল লাস্ট ক্লাসে ওটা ওপেন করা ছিল এটা দিয়ে আমরা এখন কাজ করেছি তো আমরা এই জায়গা থেকে বসায় দেব পেস্ট করে দেব এখন আমরা দেখব আমরা ফাইলটা লোড দিলেই আমাদের ম্যাপ বা চলে আসছে ঠিক আছে মেনুটা পরে আমরা কাজ করব আমরা সেকশন হেড ইন ভাগ গুলো দেখি আমরা ঠিক আছে এখন এটা যদি আবার ছোট বড় হয় ওই ক্ষেত্রটা আপনারা আমরা ফুল করলাম না এটা এটা ফ্লোর তো আপাতত করতেছি না দরকার নাই আর মূল উদ্দেশ্য এই টেমপ্লেট এই এটা স্ট্রাকচারটার মূল উদ্দেশ্যটাই হচ্ছে আপনাদের এই সম্পর্কে ধারণা দেয়া ডিপ গুলো সম্পর্কে ডিপ গুলো কিভাবে কাজ করে তা বোঝানো আচ্ছা ঠিক আছে তাহলে আমরা ন্যাপ বার নিলাম ন্যাপ বারের ভিতরে মেনু মেনুটা নিয়ে দেব আমরা পরে ठीक है सर आप तो तो अच्छा ये कोई पढ़े आ चुके नंबर पढ़े आ चुके हैं हमसे अच्छा एर पढ़े जैसे सेक्शन काम नहीं कर रहा थी ये टाइप के बोल बहुत से এটার নাম HTML এর একটা ট্যাগ এর নামে দিয়ে দিই সরাসরি HTML এর একটা ট্যাগ আছে না সেকশন সেকশন ট্যাগ এর নামে এটাকে আমরা ডিফাইন করতেছি বা কল করতেছি সেকশন নামে একটা ট্যাগ নিলাম ন্যাভ এর ঠিক নিচে সেকশন এর উইথ বলবো সেকশন এর জাস্ট ট্যাগ নিছি ট্যাগ নিয়ে লোড দিলে দেখেন কোনো চেঞ্জ আসে না জাস্ট আমি ট্যাগ নিছি ট্যাগ এর উইথ কত হবে হাইট কত হবে বা কিছু বলি না বা ব্যাকগ্রাউন্ডে কালারও দেই না সো এটা আসলে ভিজিবল হবে না বা ভিতরে কোনো কন্টেন্ট নেই কন্টেন্ট দিলো না হলে আসতো ঠিক আছে এখন আমি ডিফাইন করে দিচ্ছি আসলে ওইটা কি হবে সেকশন হচ্ছে HTML এর একটা ট্যাগ যখনই আমরা কোনো HTML এর ট্যাগ CSS স্টাইল করার জন্য লিখব তখন ওটা ওটার মধ্যে কোনো ডট বা হ্যাশ দেব না HTML ট্যাগ হলে ডট বা হ্যাশ দেওয়ার দরকার নাই আমরা সরাসরি এই ক্লাস HTML ট্যাগটা ধরেই কাজ করতে পারবো না সেকশন সেকশনে এসে আপনি যেটা করবেন সেকশনে উইথ দিবেন কত পিক্সেল উইথ হবে 100% অর্থাৎ পার্সেন্ট আমরা তো আসলে এতে কাজ করতেছি পার্সেন্ট নিয়ে কথা বলা যাবে না বাট 100% দিলে একই কাজ করত সেকশন এরপর আসতেছে কি উইথের পর আসছে হচ্ছে হাইট হাইট হবে 800 পিক্সেল দেই আসলে এই জায়গায় এক ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আছে কারণ আমাদের টোটাল যে হাইটটা ছিল সেই হাইটটা ছিল কত টোটাল হাইট ছিল হচ্ছে 850 পিক্সেল এর মধ্যে থেকে না পিছনে একটু ঝামেলা করতেছে তো
দিচ্ছি এটার জন্য আমি মানে প্রবলেম করতেছি যাই হোক ক্যালকুলেট চলে আসছে আমাদের টোটাল ছিল হচ্ছে 850 বিয়োগ বিয়োগ দিছি নাকি বিয়োগ হবে এখানে হাইট বাদ দিলাম 280 माइनस हो गए, हेडर दिलाम 280, बॉटम बनार क्या कहते हैं, नेव दिलाम 60, आर दिलाम कोटा सेक्शन, हाथ पे सोचे 510 है ना, 510 में मध्य सेक्शन 50 करें दे, 50 करें, एक हम ते के 10 था का कोटा 40 बार्स, तो आओ ले रखे हमें फोर्टी बस से आप इतने शायद नहीं फोर्टी बस से एक्शन और तो अच्छे हम जब इतना एक फिफ्टी तो नाइन फिफ्टी कर दी ताहो लास्ट एक कोरी उधर सहूली हो जाए अभी यहाँ पे अपन फिक्स हाइट नहीं काट सकते जो भी एक बार अपन काट कर रहे ना ये तो काट करा ठीक नहीं होगा हम लोग अपन जस्ट शिक्ते सी कब भी की बोल को लंबे मेन कंटेनर 950 पिक्सेल हाइट है ठीक है सर सेक्शन विथ हाइट 550 है रिपीट है लोगों ना लीवर कॉल करे सी ना कॉपी तो हमारे पास है ना नहीं 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 Double like this, still, but should. Hmm, mother of the person. Take good of her double this. My head up, it's over there. Stop. Oh, it's a bottle of women on the knees. It's you, I'm the heavy at the top. हाँ एक फ़ोन हो गया ना है है आपके घर दर्द करने हैं मदर फ़ाइन एक और जेटा कोल बोल रहा हूँ सेक्शन नीलम सेक्शन के अच्छा कलर देने ही मना है ना सेक्शन एक कलर दे ले हम अंदर सेक्शन तो चला है जो कलर हो गया होते हैं बैकग्राउंड कलर हो गया होते हैं नीलर का सागर सिर्फ कुछ दे ये हम देख कर भाई का लो कौन सा लोड दे वो कौन सा लोड दे लास्ट आस रहा है फुटर फुटर एक दिन में जाएगा कम है ये से एक बार वो हम लोग फुटर ये टक बार आए जीवो ये वन हजार को ले ली हजार को ले ली ची तो वो ले हम देख फुटर है ये वन में जाएगा तारीख की बार दे ओके ए टी एम ब्रांच वाले फुटर ही शेबे यूज कर दो ये टा फुटर दे ही तो हम लोग जाने फुटर ना में वो स्टेम रेट टा टैग आते हैं ये टा स्टेम फाइव एट टैग सो ये टा हम लोग यूज करी अभी तो हमारे बोलते सी जब तो तेक टा ये टैग गुला में स्टेम में यूज करते सी ये गुलों ते अपनी शाराशुरी ये टा के धोरे टच करते बार बन स्टाइल करते बार बन तो हम लोग आश्चर्य शराशरी एस्टीमेट टैक्स टाइप के धुरे स्टाइल करने चाहिए स्टाइल करते सी। पुटार के आमे बोलते सी होते हैं, पुटार वो ही था भी होते हैं, 100 परसेंट बा मैं साशी तो जल हाई था भी। 
হাইট হবে কত বাকি আছে ওইটাই হবে কত বাকি 810 বাদ যাবে হচ্ছে 280 60 আর হচ্ছে এটা কত দিছিলাম 280 60 আর হচ্ছে সেকশন 550 क्योंकुलेशन आशा कर बुजते हैं देखा क्योंकुलेशन सरि फुटर कलर गोपर है व्यतिक्रम कलर दी लाइट डार्क दी रंग चटाई एक जिन बना रंग टंग लगे फुटार कल कर ना फुटार कल कर फुटार हो सेक्शन नीचे फुटार नाम एसटीएम टैग आर फुटार नाम एसटीएम एक टैग आो फुटार कल कर ले चले आसबा जी डिजाइन टे लेट टे देखिए लेट आसपूर्ण हो उसटार कंटेनर टारिजल टोटलिक्सल प्रथम লোগো কন্টেইনারকে দিছি 300 তাহলে বাকি থাকে কত 680 যেহেতু 980 উইথ 
प्रथम ताके दिलाम तीन शो और एक ताके होते हैं छः शो आशी ए ये रहते हैं कैलकुलेशन कैलकुलेशन तो बहुत सारे जरूरी आर जो भी बोलेंगे बैनर की कीमत वाक कोलम बैनर का हाइट होते हैं एक शो बैनर का हाइट चिलो दूसरो आशी ताहले दूसरो आशी के समान दो इटा भागे भाग कर আমাদের ডিজাইনের জন্য আমরা চাচ্ছি এই এই ডিজাইনটার জন্য আমরা চাচ্ছি হচ্ছে леফটে একটা ব্যানার করব সরি леফটে একটা বার করব রাইটে একটা বার করব ঠিক আছে মাঝখানে কিছু কন্টেন্টের জায়গা রাখব ঠিক আছে তো леফট বার এবং রাইট বার এর জন্য অ্যাসাইড আছে অ্যাসাইড না ইউজ করে আমরা আসলে ই ইউজ করব প্লাস ইউজ করব এখানে সরি леফট বার леফট সাইড ये तो बहुत लगा था मुझे। लेफ्ट साइड का नाम दिया हुआ है, विद दिया हुआ है। कौन सा दिया हुआ है? शाशी दिया हुआ है। शाशी पिक्चर देखिए, फॉर्मूले बारे में दिया हुआ है। हाइट हवे होती है। हाइट का तो हवे, हमें जैसे फुल स्क्रीन है हवे। फुल स्क्रीन बोलते हैं, तो जैसे इस सेक्शन टर मध्य बाम पास एक তাহলে হাইট দিচ্ছে হচ্ছে সেকশন এর হাইট কত ছিল সেকশন এর হাইট ছিল হচ্ছে 550 যেটা আমরা পার্সেন্টেজে করতেছি না তাই 550 দিতে হবে ফুল স্ক্রিন চাচ্ছি মানে ফুল সেকশনটা যেন হয় হাইট উইড আর হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার আচ্ছা এবার অন্য কিছু দিয়ে যাই এরকম কিছু একটা দিয়ে তাহলে леফট সাইড কল করা হয় না леফট সাইড থাকবে কিসের মধ্যে দেখেন আমি বলতেছিলাম леফট সাইডটা কোথায় থাকবে সরি ডিজাইনটার মধ্যে আমরা চাচ্ছি ডিজাইনের মধ্যে আমরা চাচ্ছি এইখানে একটা леফট সাইড করব এখানে একটা রাইট সাইড করব তাহলে леফট সাইড এবং রাইট সাইড থাকতেছে কোথায় আসলে леফট সাইড এবং রাইট সাইড থাকতেছে হচ্ছে সেকশনের ভিতরে যেহেতু সেকশনের ভিতরে থাকবে সো সেকশনের ভিতরেই আমাদের डीव एर मोड़ थे वही क्लास टा कॉल करता है। डीव क्लास जहे तो क्लास इसे भी कॉल करें चिल्म, ताई इसे ने क्लास इसे भी ओके कॉल करता है। कॉल करता है। क्लास इसे भी डिक्लेयर करें चिल्म, ताई क्लास इसे भी कॉल करता है। ठीक अच्छे। क्लास का नाम चिल्म है अच्छे। हाँ लेफ्ट साइड। है तो ये तो अल्लाह हमारे ये खाने ये जगह में मंथ एक ता कुछ और ताशा का था ये चला रहा है तो बारो को भी खराब लग रहा है देखते हैं ये जो बीच को रह दिखती है ये जो बीच पिक्चर एक ओन आमिर चाची होते सेंटर एक ता कुछ था बे सेंटर ये हम छोटा के एक ता कुछ और मंथ निभो आर शेष एक ता ये निभो ताहोले सेंटर में इटा नियार आगे हम ला आगे का कोई सेंटर पुरे नहीं तो थमे हम ला दिलाम होते हैं लेफ्ट साइड के विद दिलाम होते हैं 220 टोटल होते हैं 980 एक पर दिव होते हैं इटा नाम दे कंटेंट कंटेंट सेंटर सेंटर है ये तो थाइप बेड होता है उसमें सेंटर कंटेंट होता है ना आर एक तक क्लास हम लोग नियर रखी तो परे डिक्लेयर करो तो अच्छा राइट साइड राइट साइड बार लेके दी थी बड़ी टैक्स कंसोल 
नियोग दीब हम सातो साठ फुल लास्ट हमग्राउंड कलर बैकग्राउंड कलर इसे दीची हमग्राउंड कलर इसे कलर टार ही अच्छा ये कलर ही नहीं समस्प कर चले प्रथम राइट कोल्लो हुई तो जब बाद दिन लेफ्ट की थाक हुई था बे अब तो पिक्चर दूसरे पिक्चर हाँ सॉरी दूसरे पांच पिक्चर क्या नाम दिसी बोलते हैं सर मैं तुम्हारे दिन अप्लाई कर दूँ हाइट हो बे पश्चो पंचस पिक्चर बैकग्राउंड हो बे कलर 
সিকোয়েন্সটা বোঝাটা খুব কঠিন কিছু না টোটালটাই আসলে থাকতেছে সেকশনের মধ্যে যেহেতু леফট সাইডের ভিতর леফট সাইড আলাদা থাকতেছে সেকশনের ভিতরে তাহলে леফট সাইডের ভিতরে এটা লিখতে হবে না леফট সাইড থাকবে বাইরে তার বাইরে থাকবে হচ্ছে ইয়ে মানে প্রত্যেকটাই আলাদা আলাদা আচ্ছা লাইনটা কেটে যাবে আমি নতুন লিংক দিচ্ছি এই মিয়া এই কি ফ্রি দি আর কতদিন চালাইবেন হ্যাঁ এই ফ্রি সফটওয়্যার দিয়ে কতদিন চালাইবেন কিনেন না কেন লোকজন বিরক্ত হয়ে গেছে কয় খালি মাঙ্গা খায় খালি মাঙ্গা খায় कल कर এটাকে বলছি রাইট সাইড রাইট সাইড হ্যাঁ এটাকে বলা হচ্ছে রাইট সাইড ওকে তাহলে এখন চলে আসবে এই যে চলে আসছে ডাইনে কিছু একটা মার্জিনের মতো মানে একটু ফাঁকা আছে ওইটাই আমরা अप्लाई করব ওটা আমরা अप्लाई করব হচ্ছে রাইট কন্টেন্ট যে আছে এর মধ্যে রাইট কন্টেন্টটা কোথায় লেখা সরি সেন্টার কন্টেন্ট যে আছে और बामे डने बोल हम मार्जिन मार्जिन हमटा भैलू तो दीब तो चार भैलू करब प्रथम टप बटम जिरो थक लेफ्ट रू पॉइंट फाइव पिक्सल ठीक है ये आसले क्योंकुलेशन बोझाटा खूब जरूरी देखें एन सेट हो ग क्योंकुलेशन बोझा जरूर एक्सप्लेन करते घबड़ान किसान কোথাও না বুঝলে অবশ্যই কোশ্চেন করবেন আমি চেষ্টা করব সমাধান করে দেয়া ঠিক আছে সো ডিভ এর যে ক্যালকুলেশনটা এটা আমি আরেকবার বোঝাচ্ছি সেকশন টুকু সেকশন টুকু দেখেন আমি আবার ক্যালকুলেশন করে বুঝিয়ে দিচ্ছি দেখেন সেকশনের উইডটা আমরা আগে সেকশনে আসি এই যে সেকশন সেকশনের উইড কত 980 পিক্সেল হাইট কিন্তু 550 সো হাইট নিয়ে আমাদের কথা নাই হাইট প্রত্যেকটা সমান তাহলে প্রত্যেকটার হাইট হচ্ছে 500 এখানে আমি সেকশনকে তিনটা ভাগে ভাগ করছি সেকশনকে তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে একটা হচ্ছে леফট একটা হচ্ছে леফট সাইড একটা হচ্ছে কন্টেন্ট সেন্টার আর একটা হচ্ছে রাইট সাইড এই তিনটা ভাগে ভাগ করছি এবং তিনটারই হাইট দেখেন সমান সেকশনের সমান তাহলে সেকশনের হাইট কত সেকশনের হাইট হচ্ছে 550 পিক্সেল তাহলে প্রত্যেকটার হাইট হবে 550 পিক্সেল কিন্তু প্রত্যেকটা উইড কিন্তু সমান না তিনটা डिफरेंट উইড তিনটারই डिफरेंट উইড দেখেন 
प्रथम आसते प्रथम लेफ्ट एर पर हम कन्टेंट सेंटर एर पर हम रईट सैडे देखें लेफ्टे आस लेफ्ट सैडर उइथ हम दुशो बीस पिक्सल कन्टेंट सेंटर उइथ हम पाँच पंचाश पिक्सल रईट सैडर उइथ हम दुशो पाँच पिक्सल ठीक है एन जी अपनी कैकटा भैलू के अपनी जो दें टोटाल मना रखबें टोटाल उइथ हम नश आशी पिक्सल ये कैकटा भैलू के अपनी देखें जो दें तो अपनी बेपार क्लियर हो जाए प्रथम हम लेफ्ट सैड बार दुशो बीस पिक्सल प्लस कन्टेंट सेंटर की दिल पाँच पंचाश पिक्सल प्लस रईट सैड जो आशो पाँच पिक्सल एन इक्ुअल करें देखें नश पचहत्तर पिक्सल टोटाल कत टोटाल सेक्शन हम नश आशी पिक्सल कल कर नश पचहत्तर पिक्सल बाकी थकते से अनलि पाँच पिक्सल नश आशी थ नश पचहत्तर वियोग नश आशी देखें कत थे पाँच पाँच पिक्सल ये पाँच पिक्सलटा आसले मार्जिन हिसाब एप्लै कर लम जान दीपगल आलदा आलदा बोझा जाए ठीक है जेहतु पिछले बैकग्राउंड कलर आवश्यक बोझा जा देखें दीपटा के तेल पाँच पिक्सल छ पाँच पिक्सल वो पाँच पिक्सल के कन्टेंट सेंटर बामे और कन्टेंट सेंटर डने आड़ाई आड़ाई कर भाग कर दिल टोटाल टर्म क्योंकुलेशन हलो एश आशी पिक्सल दुशो बीस लेफ्ट सैड दुशो बीस कन्टेंट सेंटर पाँच पंचाश और हे रईट सैड दुशो पाँच बाकी थे पाँच पिक्सल मेन कन्टे सरि कन्टेंट सेंटर लेफ्टे पाँच आड़ाई और रईटे आड़ाई दिए टोटल दुशो आशी पिक्सल मिलाए दिल कथा हे दुशो आशी पिक्सल मिलानों जो वही आड़ाई आड़ाई जेटा छा पाँच पिक्सल जो कम छो आड़ाई कर एक मार्जिन दिल मार्जिन काउंटेबल मैं मार्जिन आनी जी दें से टोटाल क्योंकुलेशन मध्य हिसेब करते हैं जो अपनी पिक्सल धरे क्च कर पार्सेंटेज हेटे वही भाव करा लगे ना पार्सेंटेज हम हिसाब आज क्योंकि पार्सेंटेज हिसाब का पार्सेंटेजर मत कर करते हैं ठीक है तक हलो आपनी पार्सेंटेज धरे कर ले तक करबें हमारी हंड्रेड पार्सेंट टोटाल हम हंड्रेड पार्सेंट ये भाग कर तीन भाग हो तीन भाग चार भाग हम चार भाग पाँच भाग हम पाँच भाग जो भाग अपन दरकार है एन एटार मजे अपना जो दरकार ये जो भागे दरकार तागे भाग करते आशा करी मोटामुटी एक कन्सेप्ट अपन मैं दीते आशा करते ठीक है एरपर छो हम फुटार फुटार आसमें किसान करबना ठीक है ये कन्टेंटर मध्य डिबर इगो जी अपना कोश्चन थे करते जी कोश्चन थे डिबे नहीं ठीक है तो हमें अपनी करते ये एगुलो के भाग करारा जाते अच्छा देखो यो दरकार नहीं मोटामुटी ये क्लियर हुई बाकी सब आस्ते आस्ते पर्यायक्रमे ये बुझे दिल ये जी अपनी बुझते पर पर्यायक्रमे बाकीगुल आस्ते आस्ते तो आबाद डिप नहीं क्या करा तक और जिसगल और एक क्लियर है ठीक है चेस्टा मध्य ना ना वोटाबसाइट थे सेव कर फाइल नाम 
আমাদের যে অফিসিয়াল ওয়েবসাইট আছে লোগোটা ওইটা তো গ্রাফিক্স ডিজাইনের করেছে ওটা তো আমাদের কাজ না এটা গ্রাফিক্স ডিজাইনের কাজ হ্যাঁ হ্যাঁ না না আমি গ্রাফিক্স ডিজাইন জানি না ভাই আচ্ছা যেটা বলছিলাম আমাদের ও সরি আমাদের একটা ই ফোল্ডারই নিয়ে নিই আমরা ইমেজেস নামে কোনো ফোল্ডার নিয়ে নিই এটাতে আমরা আপাতত সেট করে দিচ্ছি লোগোটা ডিজাইন করেছে আমাদের ডিজাইনার আমি না কারণ আমি ডিজাইনের কাজ জানি না আচ্ছা আমরা এই লোগোটাকে আমাদের ওয়েবসাইটের ফ্রন্টে নিয়ে আসবো আমাদের যে লেআউটটা দাঁড় একটা স্ট্রাকচার দাঁড় করিয়েছি আমরা সরি কোথায় এটা এই এই জায়গার মধ্যে বসাবো যদি ও লোগোটা আমাদের এটার মধ্যে ফিট হবে না এরপর আমরা চেষ্টা করবো এটাকে এখানে বসানোর তাহলে আমরা লোগো ডট পিএনজি তো সো এটাকে আর খুব বেশি ইয়ে করতে হবে না আমরা লেআউট ফাইলটাতে যাচ্ছি লেআউট ফাইলে যে লোগো দেখেন লোগোটা কোথায় বসবে লোগো কন্টেইনারে লোগো লোগো ইয়েটা কোথায় এই যে লোগো এটা হচ্ছে লোগো সরি হ্যাঁ সেটা সেটা তার লোগো থাকবে না সেটা অন্য কিছু হয়ে যাবে হ্যাঁ ওইটা দিয়ে আমি আপাতত স্ক্রিনটাকে ফিট করে দিতে পারবো আপাতত তো আসলে লোগো থাকবে না তখন দেখি কি করা যায় আমরা আসলে লোগো দুইভাবে ইউজ করতে পারি ফ্রন্ট এন্ড থেকে ইউজ করতে পারি ব্যাক এন্ড মানে দ্যাট মিন্স হচ্ছে এস টি এম এল থেকেও ইউজ করতে পারি আবার চাইলে ইয়ে থেকেও ইউজ করতে পারি সি এস এস থেকেও করতে পারি আচ্ছা দুইটাই আমরা দেখব প্রথমে এস টি এম এল থেকে দেখি এস টি এম এল থেকে আগেও দেখেছিলাম এস টি এম এল থেকে ইমেজ অ্যাড করতে হলে দেখেন সিম্পল কথা কোথায় বসবে ইমেজটা ইমেজ বসবে হচ্ছে লোগো কন্টেইনারের ভিতরে দ্যাট মিন্স এই জায়গাটা এই জায়গাটার নাম কি এই কন্টেইনারটা এই যে কি কালার এটা লাল অনেকটা লাল কালার এই কালার কন্টেইনারটার নাম হচ্ছে লোগো কন্টেইনার এই লোগো কন্টেইনারের মধ্যে আমরা একটা নতুন সরি একটা আই এম জি ট্যাগ নিচ্ছি আই এম জি ট্যাগের ভিতরে যে অ্যাক্টিভিউটগুলো লিখতে হয় আই এম জি আচ্ছা আই এম জি ট্যাগটা ক্লোজ করে দিই ঠিক আছে এখন আই এম জি ট্যাগের ভিতরে তিনটা অ্যাক্টিভিউট লেখা খুব জরুরি একটা হচ্ছে সোর্স যদি না লেখেন ইমেজ আসবেই না একটা হচ্ছে অল্টার এগুলো আমরা লিখব প্রত্যেকটা ইমেজে চেষ্টা করবো এটা দেওয়ার জন্য আর তিন নাম্বার হচ্ছে টাইটেল ভুলে গেছিলাম আপনারা তো বলেন না হ্যাঁ তাহলে সোর্স অল্টার টাইটেল এই তিনটা জিনিস অবশ্যই রাখার চেষ্টা করব তাহলে সোর্স কি সোর্সটা কোথায় আছে আমাদের ইমেজটা আছে হচ্ছে ইমেজেস নামক একটা ফোল্ডারে ওই ফোল্ডারে গিয়ে ফাইলের নাম পাবে হচ্ছে লোগো ডট পিএনজি বাস আমাদের ইমেজ চলে আসবে এখন যদি সব ঠিক থাকে ইমেজটা চলে আসবে এই যে চলে আসছে ঠিক আছে এখন এটাকে আমরা আসলে এটাকে আমরা একটু সেন্টার করে দিই ঠিক আছে এটাকে যদি আমি সেন্টার করতে চাই আর রনি ভাই যেটা বলতেছিল রনি ভাই বলতেছিল এখানে তো আরও অ্যাক্টিভিউটি ইউজ করা যায় এটা এখানে আচ্ছা এখানে আপনার সি এস এস না করি আপাতত সি এস এসের কোনো কাজ না করি আমরা এই ইমেজটাকে ধরি দেখেন ইমেজটাকে কিভাবে দেখাবো আচ্ছা এটাই দেখি লোগো কন্টেইনার ঠিক আছে লোগো কন্টেইনারের ভিতরে আমি আবার বলতেছি লোগো কন্টেইনার লোগো কন্টেইনারের নামে একটা ক্লাস আছে এই যে এই কথাটার মানে হচ্ছে এরকম এই যে দেখেন লোগো কন্টেইনার একসাথে লিখছি আবার আই এম জিটা স্পেস দিয়ে লিখছি তার কারণ হচ্ছে লোগো কন্টেইনার হচ্ছে একটা ক্লাস যদি একসাথে লাগাই লিখি তাহলে মনে হবে এটা ক্লাসের অংশ আই এম জিটা ক্লাস না আই এম জি হচ্ছে একটা স্টেম এর ট্যাগ এইভাবে লেখার মানে হচ্ছে লোগো কন্টেইনার নামে একটা ডিভ আছে বা একটা ক্লাস আছে সেই ক্লাসের ভিতরে গেলে আই এম জি নামে একটা ট্যাগ পাওয়া যাবে এসটিএম এর ট্যাগ পাওয়া যাবে এখন যে স্টাইলটা আমি করতেছি সেই স্টাইলটা শুধুমাত্র এই লোগো কন্টেইনারের ভিতরে যে আই এম জি ট্যাগ আছে তার জন্য ঠিক আছে যদি আমি এই কথাটা না লিখি এই কথাটুকু যদি না দেই তাহলে এই ওয়েবসাইটে আমাদের এই লেআউটটার মধ্যে যত ইমেজ আমরা ইউজ করব সবগুলো ইমেজের জন্য এই স্টাইলটা হবে এখন যেটা করব কিন্তু এটা করাটা আসলে ঠিক না কারণ আমাদের ওয়েবসাইটে বিভিন্ন ধরনের ইমেজ দরকার নিতে পারে বিভিন্ন সাইজের বিভিন্ন স্টাইলে সো এই কারণে আমরা যেটা করব আমরা প্রত্যেকটা ক্লাসের ভিতরের ইমেজটাকে স্পেসিফিকভাবে আইডেন্টিফাই করব 
যেমন এটা চাচ্ছি আমরা কোন ইমেজটা শুধু শুধুমাত্র লোগো কন্টেইনারের ভিতরে যে ইমেজটা আছে এই ইমেজটা এই দিকের কোন ইমেজ হলে যেন সেটা না ধরে এই জন্য আমি ক্লাসের নাম বলে দিছি শুধুমাত্র লোগো কন্টেইনারের ভিতরে যে আইএমজি ট্যাগ আছে এই ট্যাগটা কি ধরবা তুমি এই ট্যাগের জন্য স্টাইল করছি এটা কিন্তু লোগো কন্টেইনারের জন্য স্টাইল হচ্ছে না লোগো কন্টেইনারের স্টাইল আমি এই জায়গায় করেছি এই ইমেজটার স্টাইল করতে যাচ্ছি এই ইমেজটাকে স্পেসিফিক ভাবে ইয়ে করার জন্য বুঝিয়ে দেওয়ার জন্য আমি এই ক্লাসটার নাম দেখলাম কারণ কি কারণ এই ক্লাসের আন্ডারেই আছে এই ক্লাসের ভিতরেই কিন্তু ইমেজটা আছে ওকে ফাইন এখন আমরা লিখতেছি হচ্ছে উইথ হবে হচ্ছে রনি ভাই যেটা বললো ওইটা আগে একটু অ্যাপ্লাই করি উইথ হবে হান্ড্রেড পার্সেন্ট যে যদি আমরা চাই ফিট করে দিতে তাহলে এইভাবে করতে পারি যদি ওই ক্ষেত্রে আর ইমেজটা ইমেজ থাকবে না আর হাইট হবে হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট এটা আমরা পিকজেলেও করতে পারতাম ইচ্ছা করবে আশা করি কাজ করবে দেখেন হয়ে গেছে मार्जिन दिए देखी बोला जाए बार बार टेस्ट ना कर इमेजटार हाइट कत इमेजर हाइट हम सरि एक सरि इमेज डायमेंशन हम एक पंचाश और पंचान तो मार्जिन करते हम एक टपे बटमे लेफ्ट रईटे अटो देखी क्या कर টপ বটম কাজ করেছে লেফট রাইটের মার্জিনটা কাজ করেনি क्योंकुलेशन कर फुलफिल कर গুগলের সাহায্য নেই কিছু ব্যানার ইমেজ নিচ্ছি আমরা এখানে তিনটা ব্যানার আছে এই ইমেজটাকে আমরা কাজে লাগাই
ইমেজেস এর ভিতরে ব্যানার গুলো আপাতত থাক এটাকে আমরা ই এ করব টু দিয়ে ক্রপ করে নিব আমরা হুম চমৎকার চমৎকার ব্যানার আছে দেখি দুই তিনটা ইমেজ সেভ করে রাখি এগুলো কাজে দেবে সামনে এইটাও লাগবে আমরা সাইড বারে এই দুটো আমরা সাইড বারে ইউজ করব দেন সেভ করে রাখি সেভ ইমেজ ফাইন তাহলে মোটামুটি আমাদের কাজ হয়ে গেছে এখন আমরা ওগুলোকে একটু আমাদের ই অনুযায়ী রিসেস করে নেই এই ইমেজটা এইটা এইটা যাচ্ছিলাম আমরা ফটোশপ ফটোশপ তো আমরা জানি না আপনারা যারা জানেন তারা ফটোশপে কাইটা নিয়ে নেন this size sorry আমরা আসলে এটাকে ক্রপ করে নিচ্ছি नाम दी नाम कर দুইটা ব্যানার লাগবে আমাদের দুইটা হলেই হবে বেশি লাগবে না আশা করি এটাকে আমরা একটু টেনে বড় করব সমস্যা নেই এটা হচ্ছে ব্যানার টু जाए चले 
এটার নাম দিলাম হচ্ছে সাইড রাইট সাইড হ্যাঁ নিচে <laughs> উপরের ব্যানারটা যাবে হচ্ছে টপ ব্যানার এই টপ ব্যানারের মধ্যে আই এম সরি না এটা সিএসএস থেকে দিলে তো আর এখান থেকে দেওয়ার দরকার নেই সিএসএস থেকে দিলে সিএসএস এ চলে যাই আমরা সিএসএস ও সরি 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 সিএসএস ফাইল আলাদা না অ্যাকশন আচ্ছা এখন ইচ্ছা করলে থাক এখানে দেখেন আজকে আমরা সিএসএস আলাদা করে দেব একটু পরে লোগো কন্টেইনার টপ ব্যানার টপ ব্যানারের ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিছি না এই কালার মুছে দিই ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ হবে হচ্ছে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ সিএসএস থেকে দিতে হয় এইভাবে ইউআরএল এরপর হচ্ছে আপনার সোর্সটা দিতে হয় ডাবল কোটেশন বা সিঙ্গেল কোটেশনের ভিতরে বলতে হবে আমাদের ইমেজেস স্ল্যাশ নাম কি ছিল ব্যানার ওয়ান কারণ ইমেজটা আসলে ছোট আমাদের যে জায়গাটা আছে সেটা দেখে ইমেজটা ছোট দেখি আমরা একটু অন্যভাবে কিছু করা যায় কোন ইমেজটাকে এখন এটাকে আমরা একটু টেনে বড় করতে পারি যেটা যদি বলি এইভাবে কি প্রপার্টি যেন ছিল একটু দেখে নিন একটু জি বলেন ন রিপিট করলে তো রিপিট হবে না কিন্তু আমি চাচ্ছি ফুল হবে ইয়া কভার করবে আর কি সাইজ সাইজ এক্স্যাক্টলি হ্যাঁ এরপরে আমরা যেটা দেখব কভার আর এটা আমরা ইয়েতেও দিব এই ইয়েটা লিখবো আমরা বটম ব্যানার যেটা এটাতেও লিখব ব্যাকগ্রাউন্ড কভার আমাদের ইউআরএলটা হবে হচ্ছে আইএনজি ব্যানার টু ঠিক আছে এই চলে আসছে দুটা ব্যানার হুম মোটামুটি মজা লাগছে এটা হচ্ছে আসলে ইয়ে থেকে সিএসএস থেকে আচ্ছা সিএসএস নিয়ে আমরা অনেক সময় ধরে কাজ করতেছি এইচটিএমএল ফাইল এখন সময় হয়েছে মানে 
CSS টা আসলে CSS এর আলাদা ফাইলে চলে যাওয়া ঠিক আছে আমি তো একটা স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে আপনি যদি জাস্ট HTML CSS সাজায় কাজ করার চিন্তা করেন তাহলে স্ট্যান্ডার্ড হচ্ছে এই ভিডিওগুলো তো আসলে আমাদের জাস্ট ইয়ার প্রজেক্টে দিয়ে ছিল এগুলো আমি সরায় ফেলছি এখান থেকে 9 এন্ড পেজ এটা এবং এটা আপাতত এখান থেকে এই যেটা ওনাদের প্র্যাকটিসের ফাইল ছিল আচ্ছা এটা আরেকটা ফোল্ডারে হোমওয়ার্ক করে দিই হোম টাস্ক ঠিক আছে বাস হয়ে গেল এখন আমাদের একটা ইয়ার মধ্যে যে যে জিনিসগুলো থাকতে হয় সেটা হচ্ছে ইমেজেস আর একটা হচ্ছে সিএসএস জেস বললে জেস থাকবে ইমেজেস আর হচ্ছে সিএসএস ইমেজেস সিএসএস এখন আমরা কাজ করতেছিলাম কোথায় এই জায়গায় যেহেতু আমরা আসলে এইচ টি এম এলটা সরি সিএসএস টা এখন পর্যন্ত এইচ টি এম এল ফাইলেই লিখছি দীর্ঘ সময় ধরে এইচ টি এম এলটা সরি সিএসএস কোডগুলো আমরা এইচ টি এম এল ফাইলে লিখছি এটা এটা ভুল না কিন্তু এইভাবে আমরা লিখবো না অনেক লাইনের কোড হলে কেন এইভাবে লিখবো তখন আমরা সিএসএস এর জন্য আলাদা ফাইল করব তো সিএসএস এর কোডগুলো আলাদা ফাইলে যদি নেন তাহলে আপনি এখানে একটা সিএসএস ফোল্ডার করবেন ফোল্ডারের ভিতরে একটা ফাইল করবেন যেটার নাম হচ্ছে মূল যে সিএসএসটা সাধারণত মূল সিএসএসটা থাকে হচ্ছে স্টাইল ডট সিএসএস নাম হ্যাঁ অনেক অনেক নাম দিতে পারে অন্য নাম দিলেও কাজ করবে যে কোনো নাম দিলেই কাজ করবে তবে এটা হচ্ছে এরকম একটা ফাইল থাকে সাধারণত স্টাইল ডট সিএসএস নামে একটা ফাইল এর সাথে থাকে আমি সিএসএস ফোল্ডারের ভিতরে একটা ফাইল ক্রিয়েট করলাম স্টাইল ডট সিএসএস আমাদের মূল ফাইলটা হচ্ছে এই যে এটাকে বলা হচ্ছে ডকুমেন্ট রুট রুটে হচ্ছে লেআউট ডট এইচ টি এম এল এর ভিতরে হচ্ছে ইমেজেস ফোল্ডার এর ভিতরে হচ্ছে সিএসএস ফোল্ডার একটা ক্রিয়েট করলাম আজকে এই সিএসএস ফোল্ডারের ভিতরে আমরা একটা ফাইল নিলাম স্টাইল ডট সিএসএস এইখানে আমাদের সকল স্টাইলগুলো থাকবে আর অনেক ধরনের সিএসএস থাকতে পারে ডিপেন্ডেন্সি সিএসএস থাকতে পারে আপনার ভেন্ডার বা থার্ড পার্টির কোনো ইয়া প্লাগ ইন বা কোনো ফ্রেমওয়ার্ক যদি ইউজ করেন তাদের সিএসএস থাকতে পারে আপনার সিএসএসটা এরকম স্টাইল ডট সিএসএস বা কাস্টম নামে থাকতে পারে অনেক সিএসএস এর কথা ভুলে যান এখন জানেন যে আপনি একটা সিএসএস করতেছেন এটাই থাকবে আপনার ওয়েবসাইটে সো স্টাইল ডট সিএসএস নামে একটা ফাইল করবেন সিএসএস ফাইল নেবেন সেটা থাকবে সিএসএস ফোল্ডারে আচ্ছা এই ফাইলটাকে আমরা নোটপ্যাড ওপেন করে নিচ্ছি এখন নোটপ্যাড ওপেন করলে দেখলাম হচ্ছে ফাইলটা একেবারে ব্ল্যাঙ্ক কিছুই নেই ঠিক আছে তাহলে আমাদের যে এইচটিএমএল এর কোডগুলো আছে দেখেন এইচটিএমএল এর সিএসএস এর এই যে স্টাইল থেকে এই স্টাইল থেকে একেবারে শেষ স্টাইল পর্যন্ত এই যে এতটুকু হচ্ছে সিএসএস এর কোড এই স্টাইল ট্যাগ এবং এই স্টাইল ট্যাগ যেখানে ক্লোজ হচ্ছে এতটুকু হচ্ছে সিএসএস এর কোড আমি সিলেক্ট করলাম সিলেক্ট করে রাইট বাটন ক্লিক করে কাট করে দিলাম বাস শেষ এখান থেকে চলে গেল ওগুলো সেভ দিলাম পেস্টটা এটা নিয়ে আসলাম হচ্ছে স্টাইল ডট সিএসএস এর মধ্যে এখানে পেস্ট করে দিলাম কোডগুলো ঠিক আছে যেহেতু আমরা স্টাইল ডট সিএসএস দ্যাট মিন্স সিএসএস ফাইলের মধ্যে চলে আসছি এখন আর আসলে এইচ টি এম এল এর এই ট্যাগটার দরকার নেই যেহেতু আমরা আলাদাভাবে স্টাইল ডট সিএসএস ফাইলে আসছি এইটার আর দরকার নেই ঠিক আছে এইটার আর দরকার নেই ठीक कर ঝামেলা করতেছে 
করতে করা যায় এখান থেকে কি সিলেক্ট করে যেন ইয়ে করতে হবে খুঁজতে হবে একটু সময় লাগবে সমস্যা নেই এভাবে থাকুক ঠিক আছে এভাবে থাকুক আচ্ছা দেখি ব্যাক স্পেস দিয়ে না আচ্ছা কাজ হয়ে গেছে আমাদের সিএসএস টা আসলে স্টাইলটা দরকার ছিল না ইয়েতে স্টাইলটা আসলে দরকার নেই এই কারণে আসলে আমরা স্টাইলটা বাদ দিয়ে দিলাম স্টাইল ট্যাগটা আর কি এখন আমরা যদি এইচটিএমএল এ যাই এইচটিএমএল এ গিয়ে এই ফাইলটা এই স্পেসটাও দরকার নেই এখন ও হ্যাঁ এটা লাগবে যেহেতু স্টাইল ফাইলটা সরি স্টাইলগুলো আসলে স্টাইলের কোডগুলো সরাসরি একটা স্টাইল মানে CSS ফাইলে চলে আসলো তো ওই ফাইলটা এখন এখানে লিংক করে দিতে হবে HTML তো জানে না যে ওই ফাইলটা কোথা থেকে স্টাইল নিতে হবে স্টাইলগুলো আলাদা করে ফেলছি আমরা স্টাইল ফাইলটার নাম কি দিছি লিংক কোথায় কোথায় আছে সে এগুলো তো আর HTML কোড জানে না এই কোডটাই ওকে জানাই দিতে হবে সাধারণত আমি বলছিলাম না HTML এ বেশ কিছু ট্যাগ আছে যাদের স্টার্টিং এবং ক্লোজিং সরি যাদের ক্লোজিং ট্যাগ নাই এর মধ্যে লিংক আরেকটা ট্যাগ এই মাত্র এখন আমরা যেটা দেখব এর আগে আমরা অনেকগুলো ট্যাগ দেখছি IMG ট্যাগ দেখছি प्रथम लिखते प्रथम रिलेशन टाइपने नाम टाइप कर 
এখানে টাইপের মধ্যে আমি যা লিখছি তাই লিখবেন আপনারাও রিলেশনের মধ্যে যা লিখছি তাই লিখবেন অন্য কিছু লিখলে কখনো আর সিএসএস টা কাজ করবে না আচ্ছা টাইপটা কি আসলে লিংক যে লিংকটা করতেছে লিংকের আসলে যে কোডগুলো আছে কোডের টাইপটা কি আসলে টেক্সট সিএসএস সিএসএস টাইপ রিলেশন কি রিলেশন হচ্ছে স্টাইল শিট আর কি আছে এইচ টেপ হাইপার রেফারেন্সটা কি হাইপার রেফারেন্স হচ্ছে ফাইলটা কোথায় আছে তার লোকেশন আমাদের ফাইলটা আছে দেখেন আমরা ডকুমেন্ট রুটে যদি যাই আমাদের ডকুমেন্ট রুট হচ্ছে এইটা ফাইলটা আছে হচ্ছে সিএসএস ফোল্ডারে ফোল্ডারে গেলে ফাইলের নাম হচ্ছে স্টাইল ডট সিএসএস এই যে সিএসএস স্ল্যাশ স্টাইল ডট সিএসএস এখন যদি আমরা আমাদের ডিজাইনটাকে দেখেন এই আচ্ছা ওইটা বোঝানোর আগে একটু এই কোডটাকে আমি কমেন্ট করে দিই বা কাট করে রাখি দেখেন এইচ টেমের যে সিএসএস ফাইলগুলো ছিল ওগুলো আমি এখান থেকে নিয়ে গেছি নিয়ে যাওয়ার ফলে দেখেন ডিজাইনটা কেমন হচ্ছে लिखते অল্প স্বল্প কোড হইলে ওই ক্ষেত্রে আপনি সিএসএস এ লিখতে পারেন ফোন ফোন এই লাইনটা কেটে যাচ্ছে আমি একটু 5টা মিনিট পরে আমি নতুন লিংক দিচ্ছি আসসালামু আলাইকুম হ্যালো হ্যালো আসসালামু আলাইকুম না না সবই গুড রং নাম্বার ओके देखें जेटा देखा जे एन देखें सी एस एस फाइल लिंक करार पर जा तीन तेज़ सी एस एस दुई भाव करते एक हे एस टी एम एल फाइले लिखे और एक हे सी एस एस ए जो आप कोड अनेक लिखब अवश्य हमें सी एस एस फाइले लिखब सी एस एस सब समय स्टाइल शीट आलदा कराई उचित हमें एस टी एम एल फाइले लेखा जाए तो जस्ट शिखते थी तक एस टी एम एल फाइलर मध्य लिखी बु एक लाइन कोड जो है एक हुई अपनी एस टी एम एल फाइल लिखते करें तब बेटार प्रैक्टिस हे मान जामेज হ্যাঁ বলেন দুইজন এক্সপার্ট আছেন দুইজন দুইজনই সমাধান ও আচ্ছা একজন আছেন রনি ভাই নাই সাইফুর রহমান ভাই ইমেজ আসে নাই কেন বলেন এই যে ব্যানার দুইটা উপর টপ টপ আর বটম ব্যানারে ইমেজ আসে নাই কেন হুম হুম শেয়ার এই যে দুইটা ইমেজ এই টপ ব্যানার বটম ব্যানার আপনারা জানেন জাস্ট একটু ঝালাই নিচ্ছি আসলে এই সিএসএস ফাইলটার সাথে লিংক আপ করে নিও যে ইমেজটা ইউআরএল যেটা আছে ওটার একটু ফাইল ইমেজটা ফুলে আসবে না যে ফোল্ডারের সাথে কানেক্ট করা যায় কি করব আমরা এখন বলেন সিএসএস ফাইলটা একটা ফোল্ডারের ভিতরে না সিএসএস ফাইলটা জি জি ওই জন্য ইমেজ ফোল্ডারটা ওই সিএসএস ফাইল 
इंडेक्स फाइल ओपन कर ठीक है फोल्डारोल्डार फोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्डारोल्ड
এখানে দুইটা অ্যাট্রিবিউট নিতে হবে একটা হচ্ছে অল্টার আর একটা হচ্ছে টাইটেল খালি রাখেন বাট অ্যাট্রিবিউট দুইটা দিয়ে নিন সোর্সে এসে বলতে হবে আমাকে আবার ইমেজেস স্ল্যাশ লেফট সাইড মনে হয়েছে লেফট সাইড ডট জেপিজি খুব সম্ভবত চলে আসবে আমাদের এই বাম পাশে ইমেজ এই যে চলে আসছে ঠিক আছে ঠিক একইভাবে আমরা চাইলে ডান পাশের ইমেজটাও নিয়ে আসতে পারি রাইট সাইড ইমেজটা আসলে দেখেন ইমেজটা আসলে ওই হাইট আর ওয়াই হাইট আর উইথ কেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলছি জানেন এই যে উইথ এবং হাইটটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট বলার কারণ হচ্ছে ইমেজটা বড় বড় ইমেজকে রেশিও করে যদি কমায় আনেন তুলনামূলকভাবে অতটা নষ্ট হয় না ইমেজটা কিন্তু ছোট ইমেজকে যদি টেনে বড় করেন তখন কোয়ালিটি নষ্ট হয় ঠিক আছে বড় ইমেজকে ছোট করলে তুলনামূলক কোয়ালিটি নষ্ট হয় না কিন্তু ছোট ইমেজকে বড় করতে গেলে কোয়ালিটি নষ্ট হয়ে যায় ঠিক আছে এখন আপনি রাইট সাইডের এখানেও সেম আর একটা ক্লাস নেন আচ্ছা ভালো কথা ফুটার সেকশন আমাদের আগে চলে আসছে এটা তো ভুল এটা এইভাবে থাকলে ভুল হবে মানে উচিত না এইভাবে রাখা সিকোয়েন্স অনুযায়ী রাইট সাইডের পরে ফুটার আসতেছে সো এটা এখানেই থাক আমরা রাইট সাইডের পরে এখানে আরেকটা ক্লাস নেব মানে রাইট সাইডটাকে রাইট সাইডের ভিতরের ইমেজটাকে ধরার জন্য আমরা আবার বলতেছি যে এখানে যারা আছে নতুন বা ইয়ে করতেছে তারা যেন কনফিউজ না হয় যে রাইট সাইডটা আসলে ক্লাসের নাম হ্যাঁ এই ক্লাসটা দুইবার আসলে আমি ডিক্লিয়ার করতেছি না ক্লাস ডিক্লিয়ার করা আছেই এখানে আমি আসলে এখন যে স্টাইলটা লিখতেছি এটা লিখতেছি এই ইমেজটার জন্য এই ইমেজটা কোথায় আছে সেইটা বলার জন্য আমি বলতেছি রাইট সাইড নামে ক্লাসটা আমি লিখে দিচ্ছি যে রাইট সাইড ক্লাসের ভিতরে একটা ইমেজ ট্যাগ আছে আইএনটি ট্যাগ আছে ওই ট্যাগটার জন্য আমি স্টাইল করতেছি সেম জিনিস উইথ দিব হচ্ছে হান্ড্রেড পার্সেন্ট হাইট দিব হচ্ছে এইচ ই टाइटर আর একটা জিনিস এখানে লাগবে আচ্ছা যে জিনিসগুলো আমি একটু আগে ভুল করছি ওগুলো ঠিক করতেছি একটু পর ইমেজেস স্ল্যাশ রাইট সাইড ডট জেপিজি আশা করি চলে আসবে আমাদের এটাও ঠিক আছে তাহলে দুইটা ইমেজই আমাদের ব্যানার আকারে দেখবেন বিভিন্ন সাইটে একেবারে পুরাতন কিছু সাইটে গেলে দেখবেন এই টাইপের কিছু ইয়ে থাকে অ্যাড থাকে এগুলো মনে করেন অ্যাড ঠিক আছে এটাকে যদি আপনি অ্যাড বানাইতে চান কোনো লিঙ্ক দিতে চান সেটাও দিতে পারবেন লিঙ্ক দেওয়ার জন্য আচ্ছা এটার মধ্যে যদি কোনো লিঙ্ক দিতে চান ওই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন লিঙ্কের কাজটা আমি আসলে এর আগে দেখাই নাই আচ্ছা এখানে দেখাই যদি আপনি এটার মধ্যে কোনো লিঙ্ক দিতে চান ওই ক্ষেত্রে আপনি যেটা করবেন আইএনজির আগে একটা এ ট্যাগ নেবেন এ মানে হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ আর কি অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিয়ে আসলে লিঙ্ক করা হয় অ্যাঙ্কর ট্যাগ দিয়ে লিঙ্ক করা হয় সরি এরপর এইচ রেপ দিতে হবে এইচ এটা হচ্ছে হাইপার রেপ রেফারেন্স আর কি হাইপার লিঙ্ক রেফারেন্স এটা কোথায় নেবেন আপনি এই অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে কি কোন লিঙ্কটা দিয়ে যাচ্ছেন এখানে ক্লিক করলে কোথায় যাবে আমি আমাদের ওয়েবসাইটে নিয়ে যাই ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট নিহাল আই টি ডট কম ম্যান এটা রেফারেন্সে বললাম যে এই ইমেজটার মধ্যে ক্লিক করলে নিয়ে যাবে হচ্ছে আমাদের मुझे दीची এই যে এ ট্যাগটা আসলে এইভাবে এ ট্যাগ 
ক্লোজ করতে হয় এইভাবে এই ট্যাগ অ্যাঙ্কর ট্যাগ অ্যাঙ্কর ট্যাগের ক্লোজিং ট্যাগ আছে এই হচ্ছে এই ট্যাগ ঠিক আছে অ্যাঙ্কর ট্যাগ অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে একটা অ্যাট্রিবিউট দিতে হয় এটা হচ্ছে অল ট্যাগ কারণ এটা দেওয়ার পর একটা লাইন চলে আসার কথা নিচে হ্যাঁ হ্যাঁ ঠিক আছে কাজ করবে না ঠিক আছে হাইপার রেফারেন্স ছাড়া কাজ করবে না আচ্ছা জাস্ট আমি এইটুকু দেখাচ্ছি একটু পরে ছবি সহ দেখাবো হ্যাঁ ওই জায়গাটার মধ্যে একটা লিঙ্ক নিয়ে আসতেছি নিহাল আইটি এটা হচ্ছে নিহাল আইটি এই দুইটা ট্যাগের মাঝে লেখলাম এটা আসলে দেখা যাবে ব্রাউজারে সরি এটা দেখা যাবে ওই বক্সটার মধ্যে নিহাল আইটি লেখাটা নীল হয়ে আছে নিচে একটা আন্ডারলাইন হ্যাঁ আর এই যে কথাগুলো লেখলাম এগুলো দেখা যাবে না এগুলো ব্যাক এন্ডে কাজ এই ইমেজটা এখনো দেখা যাবে না এই যে দেখেন ইমেজ চলে গেছে এই যে একটা লিঙ্ক দেওয়া আছে ঠিক আছে নিহাল আইটি এটার মধ্যে ক্লিক করলে আমাদের সাইটে চলে যাবে দেখি ক্লিক করি আমরা দেখেন আমাদের সাইটে চলে আসছি ঠিক আছে আবার ব্যাকে চলে গেলাম তাহলে এইটা হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগের কাজ যে এইভাবে এই স্টেপ দিয়ে এই স্টেপ দিয়ে এইচ টি টিপি দিয়ে ডাব্লিউ ডাব্লিউ জরুরি না ডাব্লিউ ডাব্লিউ ছাড়াও কাজ করবে বাট এইচ টি টিপিটা আসলে জরুরি আচ্ছা নিহাল আইটি হ্যাঁ এটা হচ্ছে অ্যাঙ্কর ট্যাগের কাজ এইভাবে অ্যাঙ্কর ট্যাগ করে এখন আমি কি বলতেছিলাম যে এইখানে একটা লেখা থাকবে ব্রাউজার ইয়া ইয়াদের কো দেখাইতে হবে তো কিছু একটা ক্লিক করার জন্য আপনি যদি এই লেখাটা মুছে দেন তাহলে দেখবেন ওই জায়গায় আসলে কিছুই দেখাচ্ছে না ও ও আচ্ছা ঠিক আছে ঠিক করতেছি আপনি যদি এটা মুছে দেন তাহলে দেখবেন ওই জায়গায় কিছুই দেখাচ্ছে না দেখেন নাই কিছু তাহলে ক্লিক করবে কোথায় ক্লিক করার জন্য তো কিছু একটা দিতে হবে সেটা হচ্ছে নিহাল আইটি ঠিক আছে কিন্তু আসলে আমরা চাচ্ছিলাম যে এই নিহাল আইটিও না এই লেখা না আমরা চাচ্ছি একটা ইমেজের মধ্যেই লিঙ্ক দিব এই জন্য আসলে ওই ইমেজটাকে আমি কাটলাম আসলে বোঝানোর জন্য অ্যাঙ্কোরটাকে কিভাবে কাজ করে যেহেতু আমি আগে দেখাই নেই ইমেজ যেহেতু দিতে যাচ্ছি এই ইমেজটাকে আমি কপি করে নিয়ে আসতেছি তাহলে ইউজার কি দেখবে ইউজার টেক্স দেখবে না ইউজার দেখবে ইমেজটা পেস্ট করে দিলাম তাহলে ইমেজের লেফট সাইডটা হয়ে যাবে রাইট সাইড আর সবই ঠিক আছে ঠিক আছে এখন লোড দিয়ে আমরা এই যে আমাদের ইমেজ চলে আসছে দেখেন মাউস নিলে এখানে মাউস নিলে একটা পয়েন্ট দেখা যাচ্ছে কার্সরটা দেখা যাচ্ছে কার্সর পয়েন্ট এখানে নিলে একটা আঙুল দেখা যাচ্ছে এর মানে হচ্ছে এটা লিঙ্ক দেখেন এখানে মাউস নেওয়ার পর আপনারা এই যে বাম পাশে এই জায়গায় দেখবেন বাম পাশে স্ক্রিনের বাম পাশে নিচের দিকে দেখবেন একটা লিঙ্ক দেখা যাচ্ছে মাউসটা ধরলেই দেখেন ওই বাম পাশে ডাব্লিউ 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 ডট নিহাল আইটি ডট কম ঠিক আছে এই লিঙ্কটা আমার দ্যাট মিন্স এখানে ক্লিক করলে আমাদের ওয়েবসাইটে ওই লিঙ্কে চলে যাবে আচ্ছা এটা ছিল অ্যাঙ্কর ট্যাগের কাজ এখন দেখেন এই এই লিঙ্কটাতে যখন আমরা ক্লিক করি কি কি হচ্ছে আমাদের যে পেজটা ছিল ওটা কিন্তু চলে গেছে আমরা যেই পেজে নিতে যাচ্ছি ওই পেজে আসছে আমাদের যে পেজটা ছিল সেই পেজটা চলে গেছে এখন আমাদের পেজে যাইতে হইলে আবার ব্যাকে যাইতে হবে ব্যাক বাটন ক্লিক করতে হবে এইটা অন্যভাবেও করা যায় যে আপনি ক্লিক করলে যেন আপনার পেজটা চলে না যায় নতুন একটা ট্যাবে নতুন ট্যাবে ওপেন হয় আপনি যখন এখানে ক্লিক করতেছেন দেখেন সেম ট্যাবে আমাদের যে ডিজাইনটা যেই ট্যাবে ওপেন করা আছে সেই ট্যাবের মধ্যেই কিন্তু আমাদের ওয়েবসাইট লোড হচ্ছে বা অ্যাঙ্কর ট্যাগের কন্টেন্টগুলো লোড হচ্ছে কিন্তু আমরা চাচ্ছি যে এখানে ক্লিক করলে যেন এই ট্যাবে না নতুন ট্যাবে ওপেন হয় সেটা করার জন্য এখানে আরেকটা অ্যাক্টিভিউট ইউজ করতে হবে অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে অ্যাঙ্কর ট্যাগের মধ্যে আরেকটা অ্যাক্টিভিউট ইউজ করতে হবে এই যে ডট কমের পর আরেকটা অ্যাক্টিভিউটি স্পেস দিয়ে লিখতেছি সেটা হচ্ছে টার্গেট টার্গেট একটা অ্যাট্রিবিউট ঠিক আছে এস টি এম এল এর টার্গেট একটা অ্যাট্রিবিউট এস এস টি এম একটা অ্যাট্রিবিউট এর মধ্যে আসলে লোকেশন দিতে হয় টার্গেট বলতে হয় যদি আপনি চান ইউজারকে নতুন একটা ইয়েতে ওপেন করতে ট্যাবে নিয়ে যেতে তাহলে বলতে হয় টার্গেট আন্ডার স্কোর ব্ল্যাঙ্ক টার্গেট আন্ডার স্কোর ব্ল্যাঙ্ক এখন পেজটাকে আপনি লোড দেন লোড দিয়ে যখন আপনি এটাকে ক্লিক করবেন এটা আর এখন এই ট্যাবে ওপেন হবে না নতুন একটা ট্যাব ওপেন হবে দেখেন আমি ক্লিক করি দেখেন আমাদের ডিজাইন আগের পেজে রয়ে গেছে এই নতুন একটা ট্যাব ওপেন হয়েছে আমাদের ওয়েবসাইট আবার ক্লিক করলে আরেকটা ট্যাব ওপেন হবে যতগুলো ক্লিক করবেন ততগুলো ট্যাব ওপেন হবে যতগুলো ক্লিক করবেন ততগুলো ট্যাব ওপেন হবে আশা করি অ্যাঙ্কর ট্যাগের কাজটা মোটামুটি ক্লিয়ার হয়েছেন আপনারা কিভাবে কাজ করে অ্যাঙ্করে মূলত দুইটা ইয়ে নিয়ে কাজ করে একটা হচ্ছে 
মূল যেটা সেটা হচ্ছে ঠিক করব हेडर शुरू हेडिंग सेक्शन बाहेरा टैग ये टाइप चीज़ स्टैंडर्ड छब्बीस में चीज़ टाइप करूँ मेरे वे कमेंट पड़ा जो दिया मेंटेन करते पड़ा है ना ये टाइप चीज़ टाइप करूँ छब्बीस में ये टाइप स्टार्ट हुई से तारे शेष हुई से को था एक है ना इशा कमेंट करें दिवन हेडर एंड हेयर ঠিক আছে বাকি যত ট্যাগ আছে এগুলোর মধ্যে আপনারা যেগুলো একটু দূরে দূরে আছে এই ট্যাগগুলোর মধ্যে আপনি এইভাবে কমেন্ট করে দিবেন যে এটা শুরু হইছে এখানে যে ন্যাপটা ও ন্যাপটা অবশ্য পাশাপাশি আছে সেকশনটা একটু দূরে দূরে আছে সেকশনটার মধ্যে লিখে দিবেন ঠিক আছে বা এগুলোর মধ্যে লিখতে পারেন এটা আবার এক লাইনে আছে দুই লাইনের মধ্যে যেগুলো আছে এগুলোর মধ্যে লিখে দিবেন ঠিক আছে এটা স্টার্ট হিয়ার এন্ড হিয়ার এগুলো হচ্ছে কমেন্ট করা কোথায় কোন ট্যাগটা শুরু হইছে কোথায় শেষ হইছে যাতে কোড বেশি হইলে আমাদের বের করতে সমস্যা না হয় আজকের মতো শেষ করে দিচ্ছি বাসার কাজ থাকবে এইটা এইটা আপনারা এই কাজগুলো আপনারা করে আনবেন আর হচ্ছে আরও কিছু কাজ দিচ্ছি সেটা হচ্ছে এইখানে কিছু কন্টেন্ট নিয়ে আসবে আমি এর আগে যত ফরম্যাটিং ট্যাগ দেখাইছি সেগুলো দিয়ে এই জায়গায় কিছু আমি গত লাস্ট ক্লাসে মনে হয় টেক্সটের কালার কিভাবে চেঞ্জ করে এগুলোও দেখাইছি বক্স শ্যাডো টক শ্যাডো এগুলো দেখাইছি নতুন কোনো ডিজাইন স্পেশাল ডিজাইন করার দরকার নেই চেষ্টা করবেন এগুলোর মধ্যেই এই ইমেজগুলোর পাশ দিয়ে কোনো শ্যাডো দেওয়া যায় কিনা বক্স শ্যাডো ব্যানারটার পাশ দিয়ে বা আমাদের লোগোটার পাশ দিয়ে এখানে কিছু কন্টেন্ট আনবেন কন্টেন্টগুলোরে আলাদা আলাদা প্যারাগ্রাফ করবেন এগুলোরে আলাদা আলাদা ভাবে স্টাইল কালার করবেন ঠিক আছে দুই তিনটা কন্টেন্টের লাইন করবেন প্যারা করবেন আর ফুটারের মধ্যে কিছু নিজেদের থেকে যার যেটা ভালো লাগে ফুটারে কিছু কন্টেন্ট অ্যাড করবেন ফুটার ক্রেডিট অ্যাড করবেন যদি চান সোশ্যাল আইকন অ্যাড করতে বা সোশ্যাল আইকন না করেন অ্যাটলিস্ট সোশ্যাল আইকনগুলোর নাম ফেসবুক দিয়ে একটা লিঙ্ক দিয়ে দিলেন হ্যাঁ অ্যাঙ্কর ট্যাগ তো আজকে দেখাই দিলাম ফেসবুক লিখে আমরা যেমন নিহালাইটি লিখে একটা অ্যাঙ্কর ট্যাগে নিহালাইটি সাইট দিয়ে দিছি ফেসবুক লিখে ফেসবুক ডট কম সাইডে নিয়ে যাবো টুইটার লিখে টুইটার ডট কম সাইডে নিয়ে যাবো জাস্ট লিখে ইমেজ দেওয়ার দরকার নেই ঠিক আছে এইভাবে ফুটারে কিছু সোশ্যাল লিঙ্ক রাখলাম বাম পাশ দিয়ে ক্রেডিট দিয়ে দিলাম আর কিছু যা যা পারা যায় মূল কাজ হচ্ছে এই সব জায়গায় ইমেজগুলোর পাশে যদি সম্ভব হয় শ্যাডো দেওয়া বা ইমেজে না দেই আমরা টেক্সটের মধ্যে টেক্সট আলাদা আলাদা ডিভের মধ্যে নিয়ে ওই ডিভগুলোর মধ্যে কিছু শ্যাডো দেওয়া টেক্সটের কালার আলাদা আলাদাভাবে চেঞ্জ করা ঠিক আছে মানে এই ডিজাইনটার মধ্যেই কাজ করবেন আপনারা যতটা আরো একটু ভালো করা যায় ঠিক আছে এটি বাসার কাজ থাকবে হ্যাঁ ঘন্টা দুয়েকের মধ্যে ভিডিও ফাইল এবং ইমেল চলে যাবে ইমেলের মধ্যে আপনাদের সোর্স কোডও চলে যাবেন চলুন আজকের মতো ক্লাস শেষ করে দিচ্ছি আল্লাহ হাফেজ আসসালামু আলাইকুম